அன்பான நேர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இப்போது நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஜான் ரெமிரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரன் அமெரிக்க தேசத்தில் சின்ன வயசுலேயே சாத்தானுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து சாத்தானுக்கு ஊழியம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த நரகத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிற அந்த மகனுக்கு ஆண்டவர் எப்படி அழகாக அந்த படுகொலியிலேருந்து பாதாளத்திலேருந்து தூக்கி எடுத்து இன்றைக்கி ஆண்டருடைய ஊழியக்காரராக அவர் இருக்கிறார் அவருடைய சாட்சியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காட்டுறார் நீங்கள் நல்ல கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜீவியத்தை ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுங்க எவ்வளோ சந்தோஷமான வாழ்க்கை கர்த்தர் வச்சுருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இங்க இருக்கிறது மிகாவேல் பாதுகாவலின் தூதன் இது என்ன தெரியுமா இது தூதன் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் இங்க பாருங்க இது பேரு சான்டீரியா இதெல்லாம் பெலிசூனியம் சம்பந்தப்பட்டது கல்டிரோ இது என்கிட்ட இருந்துச்சு இது என்னது அப்படின்னா இது பேரு கால்டிரோ நமக்கு வேதாகமத்துல உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்குது இல்லையா ஆண்டவரை சிந்திக்கிற உடன்படிக்கை பெட்டி அதே மாதிரி இது சாத்தானுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி சாத்தானை தொழுது கொள்றதுக்கு இந்த உடன்படிக்கை தொடப்போற நேரம் அது இப்போ இயேசு என்னை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறாரு அவர் தன்னுடைய அன்ப எனக்கு காட்ட போறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவர் அப்படியே போயிட்டார் அவர் என்னை தொடவே இல்ல என் தலைமையில அவரு கை வைக்காமலே போயிட்டார் என்னுடைய வரிசையில தான் வந்தாரு என் கிட்ட வந்தாரு என்னை தாண்டி அடுத்தவங்கள ஆசீர்வதிச்சார் நான் சொன்னேன் இயேசு என்னை நேசிக்க மாட்டார் எங்க அப்பாவும் என்னை நேசிக்கல இப்போ இயேசுவும் என்னை நேசிக்கல இயேசு அடி உதைகள் படுறது தான் விரும்புறார் அம்மாவும் நானும் பட்டினியா இருக்கிறத ஆண்டவர் விரும்புறார் நாங்க வசதி இல்லாத வீட்லையும் சரியான கல்வி இல்லாம இருக்கிறதையும் பில்லி சூனிய போதனைகள் நடக்கிற இடத்துல கற்றுக்கொள்ளுதலையும் இந்த இயேசு விரும்புகிறார் எங்க அப்பா மாதிரி தான் இந்த இயேசுவும் அன்பு இல்லாதவர் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை எங்க அப்பா மாதிரி தான் இவரும் அதனால மனம் உடஞ்சு போய் துக்கத்தோட வீட்டுக்கு போனேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நான் என்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து என்னுடைய ஸ்கூல்ல விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு என்னமோ ஒண்ணு விழுந்தது அது ஒரு மாந்திரீக சங்கிலி அதை நான் எடுத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட என் கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டேன் அதான் நான் சாத்தானோடு செய்த என்னுடைய முதல் உடன்படிக்கை ஒரு முறை டாரக்கா அட்டைகளை பற்றி படிக்க போயிருந்தேன் அது ஜோஷியம் சொல்லுதல் மாதிரி அப்ப எனக்கு சுமார் பத்து வயது இருக்கும் என்னுடைய அம்மா என்னை அது சம்பந்தமான ஒரு சூனியக்கார பெண்ணிடம் அழைத்து கொண்டு போயிருந்தார்கள் அங்க போன இடத்துல அந்த அம்மா என்னை கூர்ந்து பார்த்தாங்க அவங்க எதையோ உணர்ந்தவங்களாக இந்த பையன் எங்களுக்கு வேணும் இந்த சாத்தானுடைய உடன்படிக்கை பண்றதுக்கு அவன் வேணும் இந்த பிசாச ஆராதனைக்கு அவன் வேணும் அவனை நீங்க கொடுத்துடணும் ஒருவேளை நீங்க அவனை கொடுக்கலன்னா முப்பது நாள்ல அவருடைய கண்கள் பறிபோயிடும்னு சொன்னாங்க எங்க அம்மா ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க அவங்களால அதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியல எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஐம்பது டாலர் எடுத்துக்கிட்டு போய் அந்த சடங்கு செய்யறதுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பெண் அவ்வளவு பயத்தை எங்க அம்மாவுடைய மனதுல விதைத்திருந்தாள் என் கண் பார்வை பறிபோயிட கூடாதுங்கிறதுக்காக எங்க அம்மா கட்டில படுக்காம தரையில கூட படுத்து தூங்கி இருக்கிறாங்க அந்த பத்து வயசுலயே என்னைய சாத்தானுடைய அந்தகார வழியில அனுப்பிட்டாங்க அந்த சின்ன வயசுலயே சாத்தானோட என்னுடைய அந்த உறவு தொடங்கிடுச்சு ஒரு ஜீவனுள்ள காணிக்கையாக என்னைய அவனுக்கு கொடுத்தேன் அது கடையாளமா மாலைகளை போட்டாங்க அந்த அஞ்சு மாலைகள் ஐந்து ஆவிகள் அது என்னை பாதுகாக்கிற பாதுகாவலர்கள் அது எனக்கு சாத்தானுடைய அடையாளமா இருந்தது அந்த நாள்ல இருந்து அந்த ஆவிகள் தான் என் வாழ்க்கைய தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருந்துச்சு இதோ இங்க பாக்குறீங்களே இந்த போர்டு தெரியுது பாருங்க இந்த இந்த பில்டிங் இது ஒரு பாலடைஞ்ச கட்டிடம் இந்த இந்த பம்ப் இருக்கு பாருங்க அந்த பைப்பு இப்போ ஒன்னும் தண்ணிலாம் இல்லை இந்த கட்டடத்துல தான் நாங்க குடியிருந்தோம் இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்த இடம் என்னுடைய குழந்தை பருவம் முழுவதும் சாத்தானை வழிபடுகிற வாழ்க்கையா இருந்துச்சு மாலை ஏழு மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை சாத்தானை தொழுது கொள்ளுவேன் சூனியக்காரங்க எனக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க நிறம் சடங்குகள் அதிகாரம் யார் எந்த பகுதியில் அதிகாரம் உடையவங்க யாருக்கு எங்க அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகார வல்லமைகளின் பெயர்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் எனக்கு அங்க கற்றுக் கொடுத்தார்கள் பதிமூணு வயசுலயே நான் கூடு விட்டு கூடு பாயிற வித்தைய கற்றுக்கொண்டேன் அப்பவே நான் என்னுடைய உடம்பை விட்டு வெளியில போய் சபிக்கிறதையும் கெடுக்கிறதையும் செஞ்சுட்டு வருவேன் குடும்பங்களை கெடுக்கிறது விபச்சார ஆவிய தூண்டி விடுறது அந்தகார வல்லமைய அவங்க மேல அவிழ்த்து விடுறது சண்டையின் ஆவி கொலைகார ஆவியை தூண்டி விடுதல் இப்படி கொடுமையானவைகளை செய்து வருவேன் பதினைந்து பதினாறு வயது இருக்கும்போது மருத்துவமனைகள்ல போய் மரணத்தின் ஆவிய தூண்டி விடுவேன் 
மருத்துவமனையில் இருக்கிறவர்களை கொல்லுவதற்கு தூண்டி விடுவேன் எப்படியாவது சாத்தான பிரியப்படுத்தி நியூயார்க் பட்டணத்திலேயே மிகப்பெரிய சாத்தான் ஆராதனை காரணம் மாறணும்னு விரும்பினேன் சாத்தான் என்னுடைய தகப்பனானான் என் தகுப்பினுடைய இடத்த சாத்தான் எடுத்துக்கொள்ளணும்னு நான் கேட்டேன் முப்பத்தி மூணு வயசுல எங்க அப்பா ஒரு நைட் கிளப்ல சுட்டு கொல்லப்பட்டார் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை காரணமா அவரை முகத்துல சுட்டு கொண்டுட்டாங்க பிசாஸ் அவரை கொண்டு போயிட்டான் அவன் சொன்னான் அதுக்கு பதிலா உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுல இருந்து சாத்தான் எனக்கு தகப்பனானான் தனது முப்பத்தி மூணு வயசுல ஏதோ இந்த 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 இடத்துல தான் எங்க அப்பா இறந்து போனார் இந்த தெருக்கல்ல தான் நான் சின்ன பையனா பதினோரு வயதுல அனாத மாதிரி நின்று இருந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் வேதனையோடு சுற்றி பார்த்த இடங்கள் பயந்து திரிந்த இடங்கள் அந்த கொலையை பற்றி சொன்னேன் பால் வாங்க போன போது அந்த இடத்துல தான் அது நடந்துச்சு அந்த பக்கத்தில் தான் நான் சாத்தான் ஆராதனை செய்து வந்தேன் அங்கே நான் அதை வணங்குவேன் துதிப்பேன் தொழுது கொள்ளுவேன் அதெல்லாம் செய்யும்போது அது என் முன்னால் அப்படியே ஒரு மனித உருவில் காட்சி அளிக்கும் அதுக்கிட்ட நான் பேசுவேன் வேண்டியதை கேட்பேன் அது எனக்கு தேவையான வல்லமைகளை கொடுக்கும் என்னுடைய வல்லமைகளை பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு இரவு நேரங்களில் நான் அலைந்து திரிவேன் மக்களுடைய எதிர்காலத்தை சொல்லுவேன் அவங்க வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுவேன் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க என்ன நடக்க போகுது எல்லாத்தையும் சொல்வேன் நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனாலும் பிசாசின் வல்லமையில் அப்படி செய்தேன் பேய் வணக்கம் செய்யறதுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் மிருகங்களை அறுத்து ரத்தத்தை குடிப்பேன் ஒருவேளை ஒரு மிருகத்தை வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு இல்லைன்னா என் கையை வெட்டி நானே ரத்தத்தை குடிச்சிருவேன் சாத்தானுடைய ஆளுகை என்னுடைய ஆளுகையின் வடத்துக்குள் இருந்தவங்கலாம் பெரியவங்க டாக்டர்கள் லாயர்கள் பிரின்சிபால்கள் ஜட்ஜுகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாருமே பில்லி சூனியத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தாங்க புகழ்பெற்ற பெரிய பாடகர்கள் கூட அதுல இருந்தாங்க ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆவிய கிரியை செய்யறதுக்காக இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு வருவேன் அதை வைத்துக் கொண்டு திருச்சபை வளர்ச்சிய கூட்டங்களை கட்டுப்பாடு பண்ணுவேன் அது வளராம தடுப்பேன் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட முடியாதபடி தடை செய்வேன் நைட் கிளப்ல போய் நல்லா குடிச்சிட்டு போதையில அசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையினால நிறைஞ்சவனா ஆண்டவரை பார்த்து கீழே வாரும் நம்முடைய முகத்துல துப்பட்டும் அடிக்கட்டும் அப்படி சொல்லி நான் தூஷித்து கூக்குரல் போடுவேன் நான் கல்யாணம் பண்ணதும் ஒரு சூனிய காரியத்தான் எனக்கு திருமணமான போது மனிதர்கள் யாரும் என் திருமணத்துக்கு வரவே இல்லை என்னுடைய திருமணத்துக்கு வந்திருந்ததெல்லாம் அசுத்த ஆவிகளும் பலவிதமான வல்லமைகளும் தான் யாரும் என்னுடைய திருமணத்துக்கு வர விரும்பல எல்லாரும் பயப்பட்டார்கள் நான் அழைப்புதல் அனுப்பியிருந்தேன் ஆனா யாரும் வரல எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் போல் இருக்கு ஒரு கிப்ட் கூட கிடைக்கலன்னா பாத்துக்கோங்களேன் ஆனா அசுத்தாவிகள் வந்திருந்தது என் திருமணத்தை அவைகள் ஆசீர்வதித்தது என் மனைவியும் ஒரு சூனியக்காரி தான் எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதையும் நாங்க ஒரு சூனியக்கார குழந்தையாவே வளர்த்தோம் சாத்தான் என்னுடைய கார்ல என் பக்கத்துல உட்காந்துகிட்டு நீ என்னை நேசிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாடாடின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா மேல மாடியில ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் உன்னை அழிக்க பாக்குறான் உன் பணத்தை பிடுங்க பாக்குறான் அவனை நீ கொலை செய்யணும் என்னை நேசித்தா நீ இதை செய்யணும்னு சொன்னான் உடனே நான் அந்த மாடிக்கு போனேன் எனக்கு இன்னும் அந்த நினைவுக்கு இருக்கிறது அந்த மாடியில அங்கே ஒரு மனிதன் எனக்கு முன்னாக நின்று கொண்டிருக்கிறத பார்த்தேன் அந்த ஆளு பெரிய மனுஷனா இருந்தாரு ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பவுண்ட் எடை உள்ளவராக இருந்தாரு அவனை கொல்றதுக்காக நான் அப்படி பக்கமா போன போது சத்ரு எனக்குள்ள வேலை செய்தான் நான் முழுவதும் ஆவியில நிரம்பினேன் நான் அவனை அப்படியே பிடிச்சு இழுத்து கொண்டு வந்து அவன் கழுத்துல குத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நிறைய கருவிகள்லாம் நான் ஒரு பாத்திரத்துல வச்சிருந்தேன் அதெல்லாம் நான் வழிபடுற கருவிகள் நான் அந்த ஆளை பிடிச்சு என்னுடைய வசத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச போது என் கையில இருந்து நழுவி ஓடி போயிட்டார் ஒரு ஒலிம்பிக் ஓட்டக்காரனை போல வேகமா ஓடி அவர் மறைந்து போனார் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் அவரை பார்க்க முடியல என்னுடைய முதல் மனித பலியை நான் கொடுக்க முடியலையேன்னு கவலைப்பட்டேன் இங்க பாருங்க சுகத்துல படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது இங்க ஒரு அந்தகார வல்லமையினுடைய படம் மறைவா வரையப்பட்டிருக்கிறது இங்க பாத்தீங்களா இதுவும் ஒரு அசுத்த வல்லமை இங்க நடுவில் இருக்கு பாத்தீங்களா இன்னும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது பாருங்க இது கூட ஒரு அசுத்த வல்லமையினுடைய படம் இங்க வாங்க இன்னொன்னு பத்தி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இது இதெல்லாம் அந்தகார வல்லமைகளை பற்றிய காரியங்கள் அது அங்க ஒண்ணு காமிச்சு பாத்தீங்களா அதே மாதிரிதான் இதெல்லாம் அங்க வாங்க இன்னொன்று பாக்கலாம் இதெல்லாம் மக்களை பிடிக்கிறதுக்கான பொறிகள் இது பாருங்க இங்க சத்தியம்னு போட்டிருக்கு இது சத்தியமா உங்களுக்கே புரியும் இது சத்தியம் இல்லை இதெல்லாம் அந்த அசுத்த வல்லமைகளினுடைய அடையாளங்கள் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இதெல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ளது தான் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க அதற்கான அடையாளங்கள் தான் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே மக்கள் இதெல்லாம் நல்லது இதெல்லாம் உண்மையானது சத்தியமானதுன்னு நினச்சிக்குவாங்கல்ல அதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நாம தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யாரையாவது கொலை செய்யணும்னா பணம் கொடுத்தா அவங்கள மாந்திரிகத்தால கொலை
நான் அவங்களை கொலை செய்யணும் அதான் என்னுடைய நோக்கமா இருந்துச்சு ஒரு முறை என்னுடைய வீட்டுக்கு கீழே இருந்த ஒரு பெண் என்கிட்ட வந்து என் கணவன் என்னை ஏமாத்துறாரு அதனால அந்த பெண்ணை நான் கொலை செய்ய விரும்புறேன் நீ அவளை கொண்டு போட்டுருன்னு சொன்னான் நான் அந்த பெண்ணு இடத்துல சில தினங்கள் கழிச்சு வாங்க நான் என்னுடைய டேடி கிட்ட பேசிட்டு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அவங்க திரும்பி வந்தாங்க சாத்தான் என்னிடத்துல இருபத்தோரு கருப்பு மெழுகு வருத்திகளும் ஒரு சவ பெட்டியும் வாங்க சொன்னது அந்த பெண்ணை கொல்றதுக்காக அவங்கள போல ஒரு பொம்மை செஞ்சு அந்த பெட்டிக்குள்ள போட்டேன் இருபத்தோரு நாளுக்கு பிறகு அவங்க செத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள அடக்கம் பண்ண வேண்டும் அந்த பெண் என் வீட்டுக்கு வந்த போது அவங்க கிட்ட நான் பத்தாயிரம் டாலர்களை அதற்கான சம்பளமா கேட்டேன் இருந்தாலும் அவங்க எனக்கு ரொம்ப பழக்கமானதுனால அவங்களுக்கு ஏழாயிரம் டாலர்கள் சம்பளமாக கேட்டிருந்தேன் அவங்க அதை கொடுக்கறதுக்கு சம்மதித்திருந்தாங்க அந்த பெண்ணை கொல்றதுக்கான சம்பளம் ஏழாயிரம் டாலர்கள் அப்படி இருந்த சமயத்துல அவங்க சந்தோஷத்தோட அதை தர்றதா ஒத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அந்த பெண் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் என்று சொன்னாங்க கிறிஸ்தவ பெண் என்ற உடனே எனக்கு ரொம்ப வைராக்கியம் வந்தது கிறிஸ்தவ பெண்ணுனா நீங்க எனக்கு பணமே கொடுக்க வேண்டாம் நான் இலவசமாவே இதை செய்யறேன் அவங்கள கொள்றது தான் என்னுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் அதான் என்னுடைய நோக்கம் கிறிஸ்தவங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் வைராக்கியத்தோட சொன்னேன் நான் மாந்திரிகம் எல்லாம் செய்து பார்த்தேன் ஆனா அந்த பெண் மறித்து போகவில்லை என்னுடைய மாந்திரிகம் பலிக்கலன்ன உடனே என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருந்தது என்னுடைய தந்தை ஆகிய பிசாச நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் மாந்திரிகத்தை அதிகப்படுத்தினேன் இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு என்று மாந்திரிகத்தை அதிகப்படுத்தினேன் எப்படியாவது உங்களை கொண்டு போட வேண்டும் என்று விரும்பினேன் அப்போ பிசாசு அவளை கொலை செய்யற விஷயத்துல கொஞ்சம் பொறுமையாருன்னு சொல்லிச்சு நான் ஒரு மந்திரவாதி நான் ஒரு சூனியக்காரன் என்னால் அவளை கொலை செய்ய முடியலன்னா எனக்கு வல்லமையிலன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னு அப்போ சாத்தான் உனக்கு அது புரியாது நீ அமைதியாருன்னு சொன்னது ஏன் திரும்ப கேட்டபோது அவ பக்கத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவளை உன்னால கொல்ல முடியாது அமைதியாருன்னு சொல்லிச்சு இருந்தாலும் நான் திரும்பவும் முயற்சி பண்ண விரும்பினேன் இருபத்தோரு நாள் நான் ஒருத்தருக்கு சூனியம் செய்தா அவங்க இறந்து போயிருவாங்க ஆனா இங்க அது நடக்கல எனக்கு அது மிகுந்த வருத்தத்தையும் கோபத்தையும் கொடுத்துச்சு அந்த ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு வல்லமை இது ஏசபேல் இந்த மதத்துல இது ஏசபேல் இது அப்படிதான் வேலை செய்யுது இங்க பாருங்க இங்க பாக்குற சிலை ஒண்ணும் இல்ல ஆனா இதுக்கு பின்னால அசுத்த வல்லம இருக்கு இந்த ஆவிகளை கண்டுபிடிக்கிற அந்த வல்லமை நமக்கு வேணும் ஏன்னா என்னால அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஒரு ஆவி அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஒரு மனிதன் அல்ல அது ஒரு ஆவி நான் ஒரு மனிதன் அது கூட என்னால தொடர்பு கொள்ள முடியாது அப்படி நான் அது கூட தொடர்பு கொள்ள விரும்பினா அதுக்கு எனக்கு நடுவில் இந்த உருவம் தேவை இது மனிதன மாதிரியே இருக்குது அதனால நான் இது கூட தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஆவிகள் இது வழியாக என்னோட தொடர்பு கொள்ள முடியும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இங்க பாருங்க அதுக்கெல்லாம் பேர் இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் பிறந்த நாட்கள் கூட இருக்குது இதெல்லாம் மாந்திரிகம் செய்வதற்கான இன்னும் வித்தியாசமான வழிகள் ஆவிகள் இது மூலமாக எங்களோட தொடர்பு கொள்வோம் இவைகளின் மூலமா அதுகளோட நாங்கள் தொடர்பு கொள்வோம் இதெல்லாம் வெறும் விக்கிரகங்கள் தான் இதுல ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா மக்கள் இதை தங்களுடைய ஆவிகளை தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படுத்துறாங்க இதுல எந்த வல்லமைகளும் இல்லை எந்த மகத்துவமும் இல்லை இங்க பின்னால மாந்திரிகம் செய்யறாங்க சூன்யம் பண்றாங்க மந்திரங்கள் சொல்லி இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க சுத்தம் பண்றாங்க இங்க இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க வாங்கிட்டு போகும்போது அசுத்த வல்லமைகள் உங்க வீட்டுக்கு வரும் இங்க எல்லா புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும் இங்க பாருங்க இதெல்லாம் பிரார்த்தனை புஸ்தகங்கள் இதை பார்க்கும்போது தேவனிடத்துல ஜோம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இது தேவனுடைய காரியம் அல்ல இதெல்லாம் வேதாகமம் சம்பந்தமா எதுவுமே இல்லை சிறுவை பற்றி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே மாந்திரிகம் சம்பந்தப்பட்டவைகள் தான் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் ஒரு புக் இருக்குது மூணே பேர் தான் அந்த புஸ்தகத்தை பார்த்துருக்குறாங்க அவ்வளவு அரிய புஸ்தகம் சாத்தானுடைய அடையாளங்கள் அவனுடைய வல்லமைகள் அவனை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் இருக்கு இந்த புஸ்தகத்தினுடைய பிரதிகள் வேற யாருக்கிட்டையுமே இல்லை யாராலையும் இந்த புஸ்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்த படித்த மூன்றாவது ஆள் நான் தான் சூனியக்காரர்களால மக்களை மனநிலை பாதிக்கப்பட பண்ண முடியும் எந்த காரணமும் இல்லாம நோய் வர பண்ண முடியும் கொடிய குஷ்டரோக நோயை கொண்டு வர முடியும் கேன்சரை கொண்டு வர முடியும் நான் பெலி சூன்யம் பண்ணும் போது அதனால அபாஷன் ஆயிருக்குது கருவழிந்து போயிருக்குது மக்கள் மருத்துவமனையில போய் அட்மிட் ஆகி ஆபரேஷன் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உண்டாயிருக்கிறது தேவையற்ற மருத்துவ செலவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் பலவிதமான புதிய புதிய நோய்கள் பலவிதமான நோய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு உருவாக்கி விடுவேன் இரவு முழுவதும் விசாசோடு பேசுவேன் சர்ச்சில் போய் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மணி நேரம் கூட ஜெபிக்க முடியறதில்ல விசாசானவனுடைய வல்லமைகள்
இயேசு கிறிஸ்து அவர் மேல யாருக்கெல்லாம் விசுவாசம் இல்லையோ அவங்கள எளிதாக கொல்லவும் அழிக்கவும் முடியும் நிறைய பேர் அசுத்தாவிகள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள ரொம்ப எளிதா கொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஆவியின் உதவியும் கிடைக்காது எங்க பக்கத்து ஊருக்கு நிக்கி குரூஸ் அவங்களுடைய குழுவினரோடு வந்திருந்தத பார்த்தேன் அவங்க அந்த பகுதியில பாட்டு பாடவும் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை சொல்லவும் ஊழியம் செய்யவும் வந்திருந்தாங்க அந்த குழு ஊழியம் செய்யறது எனக்கு பிடிக்கல அதனால அவங்கள என்னுடைய வல்லமையால அழிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது பதினாறு பதினேழு சின்ன வயசு பிள்ளைங்க எல்லாரும் மியூசிக் வாசிக்கிறாங்க கேட்டா அது என்னமோ தெய்வீக ஆராதனைன்னு சொல்றாங்க எனக்கு அவங்கள பிடிக்கவே இல்லை அவங்கள எப்படியாவது அழிக்கணும்னு விரும்பினேன் அவங்களுக்கு எதிராக நான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்த போது எதுவுமே என்னால் செய்ய முடியல அங்கே ஒரு பயங்கரமான அக்னி இருந்ததை பார்த்தேன் அது எனக்கு எதிராக இருந்தது அது என்ன அப்படியே தள்ளிச்சுது அது என்னை எதிர்த்து நின்னுது அந்த வல்லமையால் நான் அப்படியே பின்னால் போனேன் அந்த பிள்ளைகளை என்னால் தொட முடியவே இல்லை அங்கே என்னமோ சரியில்லை எனக்கு எதிர அங்கே என்னமோ இருக்குதுங்கிறத நான் விளங்கிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டேன் அவங்க சேர்ந்து செய்யட்டும்ட்டு நான் அங்கேருந்து விலகி போயிட்டேன் முதல் சுற்றில் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க நான் பின்னாட்கள்ல தான் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதுகாப்புக்குள்ள அவருடைய ரத்தத்தின் மறைவுக்குள்ள இருக்காங்களோ அவங்கள பிசாசு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அமேன் யாரெல்லாம் இயேசுவினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட அசுத்த வல்லமைகள் பிசாசின் வல்லமைகள் எந்த கிரியும் செய்ய முடியாது அது தோற்று போயிடும் நிக்கி குரூசுடைய அந்த டீம்ல அன்னைக்கு நடந்தது அதுதான் தேவ பாதுகாப்பு அதான் உண்மை நான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சேன் அழகான கார் பெண்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏராளம் என் சுற்று வட்டாரத்து மக்கள்லாம் என்னை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க யாராவது என்கிட்ட பேசுனா அவங்க செத்து போயிடுவாங்கன்னு நினைப்பாங்க அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்கன்னு அவங்க பயப்படுவாங்க என்னுடைய டேடி விசாசு எனக்கு எல்லாம் கொடுத்துருந்தார் மேஜிக் எல்லாம் செய்யறதுக்குரிய வல்லமா கொடுத்தார் மக்கள் என்னை கண்டு பயப்படும்படியான அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார் பக்கத்தில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி பயப்படுவாங்க என்னை தெரிஞ்சவங்க எனக்கு அறிமுகமானவங்க எல்லாம் என்னை பிசாசின் மகன்னு அழைப்பாங்க கிறிஸ்தவங்களை பார்த்து பரிதாபப்படுறேன் ஜபிக்கிறாங்க ஆனா வல்லமை இல்லை நான் அப்படி சொல்றதுனால தேவனுக்கு வல்லமை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை தேவன் வல்லமை உள்ளவர் ஆனால் அந்த பாத்திரம் பலவீனமா இருக்குது ஜபிக்கிற அனுபவமோ உபவாச அனுபவமோ தேவனோடு சரியான உறவோ இல்லை தேவனுடையவர்கள் போன்ற தோற்றம் இருக்கிறது ஆனா வல்லமை இல்லை அவன் பலவீனமா இருக்கிறான் அவனுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை அவங்ககிட்ட பைபிள் இருக்கு நல்ல வெள்ள உடை இருக்கு பலவிதமான பரிசுத்த உடைகள் இருக்கிறது ஆனா தேவனோடு உறவு இல்லை தேவ சித்தத்துக்கு புறம்பா வாக்கு தத்துவத்துக்கு புறம்பா தேவ திட்டத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறார்கள் பில்லி சுனியத்தால ஒவ்வொருத்தரையும் நான் எனக்கு சொந்தமாக்கினேன் அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் முடக்கினேன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எனக்கு ஏற்ற விதமா மாத்தினேன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் தொடர்ந்து தேடி போய் அவர்களை சந்தித்தேன் அவர்களிடத்துல கிரியை நடப்பித்தேன் ரொம்பவும் பிசாசு சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு இடம் இது இந்த இடத்து நிமித்தமாக இந்த சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இதனுடைய தாக்கமும் பாதிப்பும் எப்போதும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிற இந்த பாதை முழுசுமே அந்த சாத்தானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டது தான் ஜனங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் ஏராளமான பணத்தை செலவழித்து தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை சரி செய்யப்படணும்னு சொல்லி அங்கே எதிர்பார்ப்போட போறாங்க அது வெறும் குப்பை ஆனாலும் மக்கள் ஏதோ எதிர்பார்ப்போட அங்க போய் தன்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இராதா தனக்கு ஒரு விடுதலை வந்துராதா தனக்கு எதிரா செய்யப்பட்டிருக்கிற மாந்திரிகங்கள் உடஞ்சு போயிடாதா பில்லி சூனியங்கள் இருந்து விடுதலை பெற்ற மாற்றோமான்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட அங்க போய் குமியிறாங்க விழுறாங்க ஏசு கிறிஸ்து இலவசமா அவரு இரத்தத்தினால விடுதலை ஆக்குறாருங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல அவரால் உண்டாகிறதான விடுதலை அது முற்றிலும் இலவசம் ஆனால் அது மக்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனா தனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் நினைக்கிறாங்க வாழ்க்கையில சுபிட்சம் அடையலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஒன்றும் கிடைக்காது அந்தகார வல்லமைகளோட நான் தொடர்பு கொள்ளுகிறவனா இருந்தேன் மயாமில அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவில் நியூயார்க் சிட்டியில மேலும் உலகம் முழுசும் இருக்கிற அசுத்தாவிகளோட எனக்கு தொடர்பு இருந்தது இங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவில் உலகத்தில் இருக்கிறதுல வித்தியாசமான ஒரு ஆவி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு எதிராக செயல்படுற ஆவி அது எனக்குள்ள ஒரு மோசமான எண்ணம் இருந்துச்சு மாந்திரிகம் செய்து என் சகோதரனை அஞ்சு வருஷம் ஜெயிலில் வைக்கணும்னு நினைச்சேன் என் சொந்த சகோதரனுக்கு எதிரான செயல்பாடு அது சகோதரனுக்கு எதிராக நான் அப்படிப்பட்ட ஏவல் செய்தேன் ஒரு முறை என்னுடைய சகோதரர் என் வீட்டுக்கு வந்தாரு அப்போது அசுத்த ஆவி அவர் மேலே பாய்ந்தது அந்த நாள் முதல் வயிற்று வழியினாலே மிகவும் வேதனைப்பட்டார் எங்க அம்மா அதற்கு இன்றைக்கும் சாட்சியா இருக்கிறாங்க என்ன பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக என் உடம்புக்காக நிறைய சடங்குகள
மாந்திரிகம் செய்தல் யார் வீட்டிலேயாவது உணவு சாப்பிட்டா அந்த உணவின் மூலமாக மாந்திரிகம் செய்வது இது மாதிரி நிறைய காரியங்களை செய்வேன் சாத்தான் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் போகிறவன் அது ஒரு ரகசியமான கூடுகை எல்லா மந்திரவாதிகளும் சூனியக்காரர்களும் கூடுகிற கூட்டம் என்ன வல்லமைகளை பயன்படுத்தி என்ன விதத்துல இந்த ரீஜனை ஆளுக பண்ணலாம்ங்கிற கூட்டம் அது அதிகமா திருச்சபைக்குள்ளதான் செயல்பாடுகள் இருந்தது திருச்சபையில் இருக்கிற ஒழுங்குகளை விட எங்களுடைய ஒழுங்குகள் அதிகமானது ஆராதனை நடக்கிற இடத்துல எப்படி தீங்கான ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியுங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தேவாலயத்துக்கு போகிறதே தேவனோடு ஒரு சரியான உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளத்தான் ஆனா ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறதுக்கே மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க மாந்திரிகத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் விடுப்பு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு தண்டனையா என்னுடைய பார்வையே பறிபோனது ஒரு வருஷம் குருடனாக இருந்தேன் குருடனாக இருக்கும்படி நியமிக்கப்பட்டேன் பார்வை இல்லாததுனால வழிகாட்டும் நாய பயன்படுத்த பழகினேன் பார்வை இல்லாதவங்க சாலையில பயன்படுத்துவாங்களே அந்த ஸ்டிக்க பயன்படுத்தினேன் அம்மா எனக்கு ஒரு வருஷம் பாதுகாப்பா இருந்தாங்க கண்கள் கருப்பாயிடுச்சு அந்தகார திரை ஒன்னு என் கண்ணு மேல விழுந்துச்சு திரும்பவும் என்னுடைய வாழ்க்கைய பிசாசுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏழு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பின்பு எனக்கு பார்வை வந்துச்சு திரும்பவும் பாக்குறேன் எங்க கூட்டத்துல தண்டனை எப்படி இருக்கும்னா அது ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் பாருங்க ஒரு வருஷம் ஓய்வு கேட்டதுக்காக என் பார்வையே இழக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த உலகத்துல தான் நான் வாழ்ந்தேன் விசாசு கூட நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா அது உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் அழிச்சிரும் அந்த நாட்கள்ல நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் திரும்பவும் நான் இந்த காரியங்களை செய்ய முடியாதா திரும்ப நான் ஒரு மந்திரவாதியா இருக்க முடியாதா திரும்பவும் எனக்கு இந்த அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் இல்லாம போயிடுமோன்னு பயந்துட்டேன் இதுக்கிடையில கிறிஸ்தவங்களை பார்த்தேன் அவங்க சரியில்லை அவங்க தவறா இருக்காங்க தேவனுடைய கிருப இருக்கிறதுனால அவங்க தப்பி பிழைக்கிறாங்க பிசாசு நடத்துல தவறான எதையாவது நம்ம செஞ்சுட்டா அது உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் அழிச்சிரும் ஒரு பெண்ண பிசாசு எச்சரித்தது நினைவு இருக்குது அவளுடைய ஆண் நண்பனோடு தொடர்பில் இருக்க கூடாது என்று அது சொன்னது ஆனாலும் அவள் அதை தொடர்ந்தாள் பிசாசு அந்த மனிதனுக்குள்ளே புகுந்து அந்த பெண்ண பதினேழு முறை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்ய வைத்தான் ஒரு நாள் நான் வீட்டில் இருந்தேன் அது ஒரு அருமையான அனுபவம் அன்னைக்கு நைட் கிளப்ல இருந்து நான் வந்திருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா தொலைக்காட்சியில ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்து கொண்டே இருந்தேன் அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி முதல் முறையா ஆண்டோருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் மகனே சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் உன் வாழ்க்கையை என்ன செய்ய போகிறாய் என்ற சத்தம் அது அது ஒரு பூட்டப்பட்ட அறையா இருந்தது எனக்கு முன்னால டிவி இருந்துச்சு அந்த சூழ்நிலையில தான் அந்த சத்தத்தை நான் கேட்டேன் ஆனால் அது கேபிள் டிவில இருந்து வந்த சத்தம் இல்ல நான் பிசாசுடைய சத்தத்தை பல முறை நேரடியா கேட்டிருக்கிறேன் பிசாசு என்னோட பேசி இருக்கிறான் அவன் என்னுடைய அறைக்குள்ள வந்திருக்கிறான் அவனுடைய பிரசனத்தை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அவன் வந்த உடனே எல்லாம் மாறிடும் அவன் என்கிட்ட பேசுறது என்னுடைய உணர்வுல நான் நன்றாய் தெரிந்திருக்கிறேன் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அனுபவம் இருக்கு சாத்தான் எப்படி கிரியேட் செய்வான்னு எனக்கு தெரியும் வட்டாரங்கள் மேல அவனுடைய அதிகாரம் எப்படிப்பட்டது அவனுடைய அதிகார வல்லமை தேசங்கள் மேல ஊர்கள் மேல பட்டணங்கள் மேல எல்லா விதமான மதங்கள் மேல இயக்கங்கள் மேல அதிகாரங்கள் மேல அரசாங்கத்தின் மேல இப்படி எல்லாவற்றின் மேலும் அவன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை செயல்படுத்துகிற விதம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உலக மக்களை அதிகமா ஆளுகை செய்கிற அந்த ஏசபேலினுடைய ஆவி அதை பற்றி எனக்கு தெரியும் அது மட்டுமில்ல எல்லா விதமான சாத்தானுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எனக்கு நல்ல அறிமுகம் இருக்கு ஆனா இப்ப கேட்கிற சத்தம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அந்த சத்தத்தை நான் கேட்ட உடனே அதை பார்த்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த சத்தத்தை நான் கேட்டுட்டு அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன் அதுக்கு பிறகு அந்த பக்கத்துல ஒரு தரிசனத்தை நான் பார்த்தேன் வானத்துல ஒரே நெருப்பா இருந்துச்சு ஜனங்கள் எல்லாரும் இங்க அங்கும் பயந்து ஓடினாங்க எங்கேயாவது போய் தப்பிச்சுக்கிடணும்னு அவங்க ஓடி ஒளிஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு நான் தூங்க போயிட்டேன் நான் அயர்ந்த நித்திரையில இருந்தேன் அந்த தூக்கத்துல நான் இருக்கும்போது நான் ஒரு ட்ரெயின்ல முழிச்சு பார்த்தேன் அது ஜனங்களுக்கான ஒரு ரயில் பெட்டி அது பயங்கர வேகமா போய்கிட்டு இருந்தது அதை நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத மிக பயங்கர வேகம் அது அந்த இடம் போய் முடிந்த இடம் பயங்கரமா இருந்தது உதவி தேடி கதற சத்தத்தை நான் கேட்டேன் அந்த பெட்டி நின்ன இடத்துல அந்த கதவு ஒரு மாதிரி திறந்தது அது திறந்த உடனே பயங்கரமான ஒரு சூடு உள்ள வந்தது அதுக்குள்ள இருந்த மனிதனுக்கு மூச்சு அடைச்சது அவனால வெளியில வர முடியல நான் அந்த ட்ரெயினை விட்டு வெளியில வந்தேன் அந்த ட்ரெயின்ல இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் முகமே இல்ல அவங்க எல்லாம் பயந்து போய் இருந்ததை பார்த்தேன் அந்த பயம் மிக பயங்கரமா இருந்தது அவங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருந்தது அவங்க மீண்டும் வர முடியாத இடத்துக்கு போகிறார்கள் என்பது நிறைய பேர் இருந்தாங்க எனக்குள்ள நானே சொன்னேன் நான் இங்க சாக மாட்டேன் இது நான் மறிப்பதற்குரிய இடம் இது கிடையாது நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் இங்க இருந்து போகணும் நான் ஓடி போயிடணும்னு நினைச்சேன் பக்கத்துல ஏதாவது
நான் யதார்த்த நிலைக்கு திரும்பினேன் அங்க எந்த பாதையும் இல்ல அந்த இடத்துல நான் உள்ள போகும்போது உன்னை நான் கவனிச்சேன் அது அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கூக்குரலின் சத்தம் அது அப்படியே அழுத்தி மூடுகிறதான ஒரு பயங்கரம் ஒரு போர்வையால நம்ம மூடுற மாதிரி அது உங்களை அழுத்தி பிடிக்கும் போது அது உங்களால தடுக்க முடியாது அது மிக பிரமாண்டமா இருக்கும் அது அப்படியே உங்களை இழுத்து பிடிக்கும் உங்களை அது போக விடாது என் கைய கூட என்னால பார்க்க முடியாது இன்னொரு பக்கத்துல பயங்கர கூக்குரல் மிருகங்களுடைய கூக்குரல் குழந்தைகளுடைய கூக்குரல் இதெல்லாம் எனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியும் ஆனா இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கூக்குரல் வித்தியாசமானது நெருப்பு அப்புறம் அதனுடைய வாசனை இதெல்லாம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அங்க ஒரு வாசல் தெரிஞ்சதே அந்த வாசலை நோக்கி நான் தொடர்ந்து அப்படி போய்கிட்டே இருந்தேன் பிசாஸ் அங்க நின்னா நான் உனக்கு தகப்பனா இருந்தேன் பிசாஸ் என்னோட பேச ஆரம்பிச்சான் நான் உனக்கு தகப்பனா இருந்து உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் உன்னை ஆசீர்வதிச்சேன் உன்னை பாதுகாத்தேன் உனக்காக மக்களை கொன்று குவித்தேன் புகழும் அதிகாரமும் கொடுத்தேன் அந்தகார உலகத்துல மக்கள் உனக்கு எதிராக இருந்தாங்க நான் அவர்களை கொலை செய்தேன் உன்னை பாதுகாத்தேன் உன்னை பயன்படுத்தி என்னுடைய ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்துல கட்ட போறேன் என்னை விட்டு விலகி போக போறியா என்னை விட்டு தூரம் போக போறியா நான் பிசாசுகளின் பாஷையில அதோட பேசினேன் இல்ல நான் அப்படி போக விரும்பல நான் குழப்பத்துல இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னேன் நீ அப்படிதான் செய்ய போற நீ என்னுடைய மதத்தை வெளிப்படுத்த போற எனக்கு இந்த உலகத்தின் மேல இருக்கிற அதிகாரத்தையும் வல்லமைகளையும் நீ உலகத்துக்கு காண்பிக்க போற உன்னை நான் இந்த உலகத்துல பெரிய வல்லமை உள்ள நியமிக்க நினைச்சிருந்தேன் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உன்னை வச்சுதான் நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட போறேன் இந்த காரியங்களை அவன் சொல்லி ஒரு வித குழப்பத்துல இருக்கும்போது என்னை பற்றிக்கொள்ள அவன் விரும்பினான் என்னை அழிக்கும்படி அவன் விரும்பினான் அப்போது சிலுவை காட்சி அளித்தது தொடர்ந்து ரெண்டு மூன்று சிலுவை காட்சிகளை பார்த்தேன் அப்பொழுது நான் சாதாரண உடையில் இருந்தேன் அந்த சிலுவைய அவன் மேல அப்படி காண்பிச்சேன் அவன் முன்னால திரும்ப திரும்ப காண்பிச்சேன் அப்போ ஒரு குழந்தைய போல ஒரு சின்ன பிள்ளைய போல அவன் அப்படியே தடுமாறி கீழே விழுந்தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு நான் வேகமாய் ஓடி அந்த வழியாக தப்பி கொள்ள முயற்சி பண்ணினேன் அங்க ஒரு வழி இருக்குன்னு நம்பினேன் அன்னைக்கு நான் நம்பின நம்பிக்கை நம்பிக்கையே இல்லை அங்க தப்பிக்கும் ஒரு வாய்ப்போ வழியோ இல்லை அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அதான் முடிவு எனக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான பயம் என்னை வேதனைப்படுத்தியது என்னால அத சொல்லவே முடியல அது ஒரு பயம் பயங்கரமான பயம் எல்லாம் முடிஞ்சது போன்ற ஒரு பரிதாபமான நிலைமை சந்தோஷத்துக்கு மாறானது அது சமாதானத்துக்கும் வாழ்க்கையின் எல்லா நன்மைகளுக்கும் எதிரானதாக அது இருந்தது அது ரொம்ப மோசமான ஒரு இடம் நான் அங்க இருந்தா என் குடும்பம் அங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க என்னைய எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க என்னை எப்படி பார்ப்பாங்க அங்க நான் பார்த்த பாதை வழியா தொடர்ந்து போன போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அங்க ஒரு கதவோ ஒரு ஜன்னலோ இருக்கும் அப்ப நான் ஒரு பிளவை அங்க பார்த்தேன் பிசாசு எனக்கு அதை காண்பித்தான் இப்ப நான் உன்னை அழிக்க போறேன்னு சொன்னான் அப்ப என் கழுத்துல இருந்துதான அந்த பாசிகளை எல்லாம் காண்பிச்சு பாரு இதெல்லாம் என்னை பாதுகாப்பதற்காக உன்னால் தரப்பட்டதுன்னு சொன்னேன் முட்டாளே இதெல்லாம் நான் தான் உனக்கு கொடுத்தேன் நீ எனக்கு சொந்தம் வேற யாரும் உன்னை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது நான் சொல்றத கேட்கலன்னா நீ செத்து போவாயின்னு சொன்னான் திரும்பவும் ரெண்டாவது முறை அவன் என்னைய பிடிக்கும்படி என்னை அழுத்தும்படி அவன் வந்தான் என்னால முடியாதுங்கிற நிலையில இருந்தேன் திடீரென்று சிலுவை எனக்கு முன்பாக வந்த சிலுவை அதுதான் என்னைய அன்னைக்கு காப்பாத்திச்சு ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கைக்கு போகும்போது அந்த கிருவையை நினைப்பேன் கிருவை இறக்கமும் எப்படி வந்தது பாத்தீங்களா கிருவைக்கு இறக்கத்துக்கும் என்னுடைய இருப்பிடம் தெரியும் கிருபையும் இறக்கமும் என் வாழ்க்கை குறித்த திட்டம் இருக்கு நான் இருந்த அந்த அசுத்த வல்லமையில அதன் ஆளுகையில அந்த பாதையில நான் இருந்தா என் வாழ்க்கை நரகத்துல தான் போய் முடியும் ஏசு கிறிஸ்து என் மேல அன்பு வச்சு என்னை ரட்சித்தார் என்னை குறித்து திட்டம் இருக்குன்னு சொன்னார் நான் உன்னை அதிகமா நேசிக்கிற மகனே நீ நல் வாழ்க்க வாழ்வ உன் வாழ்வு நரகத்துக்குரியது அல்ல அப்படின்னார் என்னுடைய ஆவி என் உடம்புக்குள்ள வந்தது நான் எழுந்து தேவனிடத்தில முழங்கால் படிக்கிட்டேன் இந்த மாந்திரிகத்துக்குரியதெல்லாம் வெளியில போட்டேன் அந்த தெய்வ வணக்கத்துக்குரியதெல்லாம் வெளியில போட்டேன் அந்தகாரத்துக்குரிய எல்லாவற்றையும் தூக்கி தூர எரிஞ்சேன் நான் விட்டுட்டு வந்த அந்த சாத்தான் மார்க்கத்தார் எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து என்னை கொல்ல நினைச்சாங்க அவனுக்கு ரொம்ப தெரியும் நம்முடைய ஆளுகை அழிச்சிருவான் அவனை கொன்று போடணும் இனி அவன் நம்ம இல்ல ஒருத்தனா இருக்க மாட்டான் அவனை அழிக்கணும்னு நினைச்சுவாங்க அவனை அழிக்கணும்னு நினைச்சாங்க என்னை கொல்றதுக்கு வந்தாங்க என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாமே அவங்க செய்தாங்க இரவும் பகலுமா தொடர்ந்து என்னை அழிப்பதற்காக முப்பது நாள் காத்திருந்தாங்க அவங்க தங்களுடைய எல்லா வல்லமைகளையும் என் மேல பிரயோகித்தாங்க முப்பது நாட்களும் தொடர்ந்து அவங்க அதை செய்தாங்க என்னுடைய படுக்கையில அவங்க என்னை கொல்ல பார்த்தாங்க என்னுடைய பக்கத்துல படுத்திருந்தவங்களுக்கெல்லாம் 
அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்தது ஆனாலும் அவங்க எனக்கு கொடுத்த உபத்திரவம் சொல்லி முடியாது அது மிக மிக பயங்கரமானது என்னுடைய பணத்தையெல்லாம் பறிச்சாங்க என்னுடைய பொருட்களை எல்லாம் பறிச்சாங்க என்னை அழிக்கணும்னு அவங்க மிகவும் வெகுவாய் பிரயாசப்பட்டாங்க எனக்கு பயமா இருந்தது அதுக்கு முன்னால நான் எதற்குமே பயந்தது கிடையாது இயேசுவை நோக்கி ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு எப்படி ஜபிக்கணும்னு தெரியல என் சகோதரி ஜவம் பண்றதை பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய பக்கத்துல உள்ளவங்க ஜவம் பண்றதை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் செய்யற மாதிரி கோர்வையா ஒரு ஜபத்தை எனக்கு சேர்த்து செய்ய தெரியாது ஒரு நாள் நான் ஆலயத்துல ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்ப ஆண்டோரிடத்துல தெய்வனே இது ஏன் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஒரு நாள் ஆண்டோர்கிட்ட கேட்கும் போது நீ என்னை எந்த அளவு நேசிக்கிறேன்னு பார்க்க விரும்புறேன் அப்படின்னாரு எந்த அளவு நம்புறேன்னு பார்க்க விரும்புறேன்னார் விசாசானவன் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் கேட்கவே இல்லை நான் ஒரு சுவிசேஷகனாக இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறவனாக மாறினேன் ஆண்டவருக்கு வேலை செய்கிறேன் எதையும் எதிர்பாராமல் வேலை செய்கிறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கான ஒரு மாளிகை ஆயத்தமா இருக்கிறது ஒரு நாள் நான் அதை சென்று அடைவேன் எனக்கு ஆண்டவர் அதை தருவார் என்னை பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வெறும் திருச்சபை வாழ்க்கை அல்ல அது இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற மிக நெருக்கமான உறவு கடைசி வரை இயேசுவுக்காகவே வாழ்வேன் நான் மறிப்பேன் ஆனால் அவருடைய வீட்டில் இயேசுவோடு கூட இருப்பேன் எனக்கு தெரிந்த மாந்திரிகமோ அசுத்த வல்லமைகளோ பாவமோ எது ஒன்றும் என்னை இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்காது சாத்தானுக்கு நான் என்னை விட்ட போது என்னுடைய சரீரத்தில அடையாளங்கள் போடப்பட்டது ஆனா இப்போ சிலுவை அதான் என்னுடைய அடையாளம் அதான் என்னுடைய வாஞ்சை அதை தவிர வேற ஒன்னும் இல்ல அதுல நிலைத்திருப்பேன் அதுலயே மறிப்பேன் சாபமா இருந்தேன் இப்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன் எனக்காக அவர் சாபமானார் அன்றோட பிள்ளைகளே சாட்சியை கேட்டீங்களா எவ்வளவு ஒரு கோரமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து மகிமையான வாழ்க்கைக்குள்ள வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு இந்த சாத்தான் தான் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி எதிரான <laughs> 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 அது என்னை அப்படியே தள்ளிச்சுது அது என்னை எதிர்த்து நின்னுது அந்த வல்லமையால நான் அப்படியே பின்னால போனேன் அந்த பிள்ளைகளை என்னால தொட முடியவே இல்லை அங்க என்னமோ சரியில்லை எனக்கு எதிர அங்க என்னமோ இருக்குதுங்கிறத நான் விளங்கிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டேன் அவங்க சேர்ந்த செய்யட்டும்ட்டு நான் அங்கிருந்து விலகி போயிட்டேன் முதல் சுற்றுல அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க நான் பின்னாட்கள்ல தான் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதுகாப்புக்குள்ள அவருடைய ரத்தத்தின் மறைவுக்குள்ள இருக்காங்களோ அவங்கள பிசாசு ஒன்றும் பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் இயேசுவினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட அசுத்த வல்லமைகள் பிசாசின் வல்லமைகள் எந்த கிரியும் செய்ய முடியாது அது தோற்று போயிடும் நிக்கி குரூஸ் உடைய அந்த டீம்ல அன்னைக்கு நடந்தது அதுதான் தேவ பாதுகாப்பு அதான் உண்மை நான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சேன் அழகான கார் பெண்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏராளம் என் சுற்று வட்டாரத்து மக்கள்லாம் என்னை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க யாராவது என்கிட்ட பேசுனா அவங்க செத்து போயிடுவாங்கன்னு நினைப்பாங்க அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்கன்னு அவங்க பயப்படுவாங்க என்னுடைய டேடி பிசாசு எனக்கு எல்லாம் கொடுத்திருந்தார் மேஜிக் எல்லாம் செய்யறதுக்குரிய வல்லமா கொடுத்தார் மக்கள் என்ன கண்டு பயப்படும்படியான அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார் பக்கத்தில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி பயப்படுவாங்க என்னை தெரிஞ்சவங்க எனக்கு அறிமுகமானவங்க எல்லாம் என்னை பிசாசின் மகன்னு அழைப்பாங்க கிறிஸ்தவங்களை பார்த்து பெரிதாப்படுறேன் ஜபிக்கிறாங்க ஆனா வல்லமை இல்லை நான் அப்படி சொல்றதுனால தேவனுக்கு வல்லமை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை தேவன் வல்லமை உள்ளவர் ஆனால் அந்த பாத்திரம் பலவீனமா இருக்குது ஜபிக்கிற அனுபவமோ உபவாச அனுபவமோ தேவனோடு சரியான உறவோ இல்லை தேவனுடையவர்கள் போன்ற தோற்றம் இருக்கிறது ஆனால் வல்லமை இல்லை அவன் பலவீனமா இருக்கிறான் அவனுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை அவங்ககிட்ட பைபிள் இருக்கு நல்ல வெள்ள உடை இருக்கு பலவிதமான பரிசுத்த உடைகள் இருக்கிறது ஆனால் தேவனோடு உறவு இல்லை தேவ சித்தத்துக்கு புறம்பா வாக்கு தத்துவத்துக்கு புறம்பா தேவ திட்டத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறார்கள் பில்லி சுனியத்தால ஒவ்வொருத்தரையும் நான் எனக்கு சொந்தமாக்கினேன் அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் முடக்கினேன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எனக்கு ஏற்ற விதமா மாத்தினேன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் தொடர்ந்து தேடி போய் அவர்களை சந்தித்தேன் அவர்களிடத்துல கிரியை நடப்பித்தேன் ரொம்பவும் பிசாசு சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு இடம் இது இந்த இடத்து நிமித்தமாக இந்த சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இதனுடைய தாக்கமும் பாதிப்பும் எப்போதும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிற இந்த பாதை முழுசுமே அந்த சாத்தானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டது தான் 
ஜனங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் ஏராளமான பணத்தை செலவழிச்சு தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை சரி செய்யப்படணும் சொல்லி அங்கே எதிர்பார்ப்போட போறாங்க அது வெறும் குப்பை ஆனாலும் மக்கள் ஏதோ எதிர்பார்ப்போட அங்க போய் தன்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இராதா தனக்கு ஒரு விடுதலை வந்துராதா தனக்கு எதிராக செய்யப்பட்டிருக்கிற மாந்திரிகங்கள் உடஞ்சு போயிடாதா பில்லி சூனியங்கள் இருந்து விடுதலை பெற்ற மாற்றோமான்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட அங்க போய் குமியிறாங்க விழுறாங்க இயேசு கிறிஸ்து இலவசமா அவர் இரத்தத்தினால விடுதலை ஆக்குறாருங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல அவரால் உண்டாகிறதான விடுதலை அது முற்றிலும் இலவசம் ஆனால் அது மக்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனா தனக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க வாழ்க்கையில சுபிட்சை மடையலான்னு நினைக்கிறாங்க ஒன்றும் கிடைக்காது அந்தகார வல்லமைகளோட நான் தொடர்பு கொள்கிறவனா இருந்தேன் மயாமில அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவில் நியூயார்க் சிட்டியில மேலும் உலகம் முழுசும் இருக்கிற அசுத்தாவிகளோட எனக்கு தொடர்பு இருந்தது இங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவில் உலகத்தில் இருக்கிறதுல வித்தியாசமான ஒரு ஆவி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு எதிராக செயல்படுற ஆவி அது எனக்குள்ள ஒரு மோசமான எண்ணம் இருந்துச்சு மாந்திரிகம் செய்து என் சகோதரனை அஞ்சு வருஷம் ஜெயில வைக்கணும்னு நினைச்சேன் என் சொந்த சகோதரனுக்கு எதிரான செயல்பாடு அது சகோதரனுக்கு எதிராக நான் அப்படிப்பட்ட ஏவல் செய்தேன் ஒரு முறை என்னுடைய சகோதரர் என் வீட்டுக்கு வந்தாரு அப்போது அசுத்த ஆவி அவர் மேலே பாய்ந்தது அந்த நாள் முதல் வயிற்று வழியினால மிகவும் வேதனைப்பட்டார் எங்க அம்மா அதற்கு இன்றைக்கும் சாட்சியா இருக்கிறாங்க என்ன பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக என் உடம்புக்காக நிறைய சடங்குகள் செய்வேன் அப்படி என்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறதுக்காக பிசாசுக்கு நான் நிறைய சடங்குகள் செய்தேன் அதுல ஒன்று ரத்தத்தையும் கண் பவுடரையும் சேர்த்து குடிச்சேன் இன்னொரு விதமான மாந்திரிகம் ஒண்ணு இருக்குது அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா மாந்திரிகம் செய்தல் யார் வீட்டிலயாவது உணவு சாப்பிட்டா அந்த உணவின் மூலமாக மாந்திரிகம் செய்வது இது மாதிரி நிறைய காரியங்களை செய்வேன் சாத்தான் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் போகிறவன் அது ஒரு ரகசியமான கூடுகை எல்லா மந்திரவாதிகளும் சூனியக்காரர்களும் கூடுகிற கூட்டம் என்ன வல்லமைகளை பயன்படுத்தி என்ன விதத்தில் இந்த ரீஜன் ஆளுகை பண்ணலாம்ங்கிற கூட்டம் அது அதிகமாக திருச்சபைக்குள்ள தான் செயல்பாடுகள் இருந்தது திருச்சபையில் இருக்கிற ஒழுங்குகளை விட எங்களுடைய ஒழுங்குகள் அதிகமானது ஆராதனை நடக்கிற இடத்துல எப்படி தீங்கான ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியுங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தேவாலயத்துக்கு போகிறதே தேவனோடு ஒரு சரியான உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளத்தான் ஆனா ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறதுக்கே மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க மாந்திரிகத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் விடுப்பு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு தண்டனையா என்னுடைய பார்வையே பறிபோனது ஒரு வருஷம் குருடனாக இருந்தேன் குருடனாக இருக்கும்படி நியமிக்கப்பட்டேன் பார்வை இல்லாததுனால வழிகாட்டும் நாய பயன்படுத்த பழகினேன் பார்வை இல்லாதவங்க சாலையில பயன்படுத்துவாங்களே அந்த ஸ்டிக்க பயன்படுத்தினேன் அம்மா எனக்கு ஒரு வருஷம் பாதுகாப்பா இருந்தாங்க கண்கள் கருப்பாயிடுச்சு அந்தகார திரை ஒண்ணு என் கண்ணு மேல விழுந்துச்சு திரும்பவும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பிசாசுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏழு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பின்பு எனக்கு பார்வை வந்துச்சு திரும்பவும் பாக்குறேன் எங்க கூட்டத்துல தண்டனை எப்படி இருக்கும்னா அது ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் பாருங்க ஒரு வருஷம் ஓய்வு கேட்டதுக்காக என் பார்வையே இழக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த உலகத்துல தான் நான் வாழ்ந்தேன் பிசாசு கூட நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா அது உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் அழிச்சிடும் அந்த நாட்கள்ல நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் திரும்பவும் நான் இந்த காரியங்களை செய்ய முடியாதா திரும்ப நான் ஒரு மந்திரவாதியா இருக்க முடியாதா திரும்பவும் எனக்கு இந்த அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் இல்லாம போயிடுமோன்னு பயந்துட்டேன் இதுக்கிடையில கிறிஸ்தவங்களை பார்த்தேன் அவங்க சரியில்லை அவங்க தவறா இருக்காங்க தேவனுடைய கிருப இருக்கிறதுனால அவங்க தப்பி பிழைக்கிறாங்க பிசாசு நடத்துல தவறான எதையாவது நம்ம செஞ்சுட்டா அது உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் அழிச்சிடும் ஒரு பெண்ணை பிசாசு எச்சரித்தது நினைவு இருக்குது அவளுடைய ஆண் நண்பனோடு தொடர்பில் இருக்க கூடாது என்று அது சொன்னது ஆனாலும் அவள் அதை தொடர்ந்தாள் பிசாசு அந்த மனிதனுக்குள்ளே புகுந்து அந்த பெண்ணை பதினேழு முறை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்ய வைத்தான் ஒரு நாள் நான் வீட்டில் இருந்தேன் அது ஒரு அருமையான அனுபவம் அன்னைக்கு நைட் கிளப்ல இருந்து நான் வந்திருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தனா தொலைக்காட்சியில ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி முதல் முறையா ஆண்டோருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் மகனே சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் உன் வாழ்க்கை என்ன செய்ய போகிறாய் என்ற சத்தம் அது அது ஒரு பூட்டப்பட்ட அறையா இருந்தது எனக்கு முன்னால டிவி இருந்துச்சு அந்த சூழ்நிலையில தான் அந்த சத்தத்தை நான் கேட்டேன் ஆனால் அது கேபிள் டிவில இருந்து வந்த சத்தம் இல்லை நான் பிசாசுடைய சத்தத்தை பல முறை நேரடியாக கேட்டிருக்கிறேன் பிசாசு என்னோட பேசி இருக்கிறான் அவன் என்னுடைய அறைக்குள்ள வந்திருக்கிறான் அவனுடைய பிரசனத்தை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அவன் வந்த உடனே எல்லாம் மாறிடும் அவன் என்கிட்ட பேசுறது என்னுடைய உணர்வில் நான் நன்றாய் தெரிந்திருக்கிறேன் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அனுபவம் இருக்கு சாத்தான் எப்படி கிரியே செய்வான்னு எனக்கு தெரியும் வட்டாரங்கள் மேல அவனுடைய அதிகாரம் எப்படிப்பட்டது அவனுடைய அதிகார வல்லமை தேசங்கள் மேல ஊர்கள் மேல பட்டணங்கள் மேல
இப்படி எல்லாவற்றின் மேலும் அவன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை செயல்படுத்துகிற விதம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உலக மக்களை அதிகமா ஆளுகை செய்கிற அந்த ஏசபேலினுடைய ஆவி அதை பற்றி எனக்கு தெரியும் அது மட்டுமில்ல எல்லா விதமான சாத்தானுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எனக்கு நல்ல அறிமுகம் இருக்கு ஆனா இப்ப கேட்கிற சத்தம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அந்த சத்தத்தை நான் கேட்ட உடனே அதை பார்த்து கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த சத்தத்தை நான் கேட்டுட்டு அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் அதுக்கு பிறகு அந்த பக்கத்தில் ஒரு தரிசனத்தை நான் பார்த்தேன் வானத்தில் ஒரே நெருப்பாக இருந்துச்சு ஜனங்கள் எல்லாரும் இங்கே அங்கும் பயந்து ஓடினாங்க எங்கேயாவது போய் தப்பிச்சுக்கிடணும்னு அவங்க ஓடி ஒழிஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு நான் தூங்க போயிட்டேன் நான் அயர்ந்து நித்திரையில் இருந்தேன் அந்த தூக்கத்தில் நான் இருக்கும்போது நான் ஒரு ட்ரெயினில் முழிச்சு பார்த்தேன் அது ஜனங்களுக்கான ஒரு ரயில் பெட்டி அது பயங்கர வேகமாக போய்கிட்டு இருந்தது அதை நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத மிக பயங்கர வேகம் அது அந்த இடம் போய் முடிந்த இடம் பயங்கரமாக இருந்தது உதவி தேடி கதற சத்தத்தை நான் கேட்டேன் அந்த பெட்டி நின்ற இடத்துல அந்த கதவு ஒரு மாதிரி திறந்தது அது திறந்த உடனே பயங்கரமான ஒரு சூடு உள்ளே வந்தது அதுக்குள்ள இருந்த மனிதனுக்கு மூச்சு அடைச்சது அவனால் வெளியில் வர முடியல நான் அந்த ட்ரெயினை விட்டு வெளியில் வந்தேன் அந்த ட்ரெயினில் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் முகமே இல்லை அவங்க எல்லாம் பயந்து போயிருந்தது பார்த்தேன் அந்த பயம் மிக பயங்கரமா இருந்தது அவங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருந்தது அவங்க மீண்டும் வர முடியாத இடத்துக்கு போகிறார்கள் என்பது நிறைய பேர் இருந்தாங்க எனக்குள்ள நானே சொன்னேன் நான் இங்க சாக மாட்டேன் இது நான் மறிப்பதற்குரிய இடம் இது கிடையாது நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் இங்க இருந்து போகணும் நான் ஓடி போயிடணும் நினைச்சேன் பக்கத்துல ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்த்தேன் அங்க போய் பார்த்தா அது ஒரு கதவு மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனா கதவு இல்லை அது ஏதோ ஒரு ஜன்னல் மாதிரி ஆனா அதுவும் இல்லை எப்படியாவது எங்கேயாவது ஒரு வெளியில வர வழி கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் நான் எதார்த்த நிலைக்கு திரும்பினேன் அங்க எந்த பாதையும் இல்லை அந்த இடத்துல நான் உள்ள போகும்போது ஒன்னை நான் கவனிச்சேன் அது அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கூக்குரலின் சத்தம் அது அப்படியே அழுத்தி மூடுகிறதான ஒரு பயங்கரம் ஒரு போர்வையால நம்ம மூடுற மாதிரி அது உங்களை அழுத்தி பிடிக்கும் போது அது உங்களால தடுக்க முடியாது அது மிக பிரமாண்டமா இருக்கும் அது அப்படியே உங்களை இழுத்து பிடிக்கும் உங்களை அது போக விடாது என் கைய கூட என்னால பார்க்க முடியாது இன்னொரு பக்கத்துல பயங்கர கூக்குரல் மிருகங்களுடைய கூக்குரல் குழந்தைகளுடைய கூக்குரல் இதெல்லாம் எனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியும் ஆனா இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கூக்குரல் வித்தியாசமானது நெருப்பு அப்புறம் அதனுடைய வாசனை இதெல்லாம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு அங்க ஒரு வாசல் தெரிஞ்சுதே அந்த வாசலை நோக்கி நான் தொடர்ந்து அப்படி போய்கிட்டே இருந்தேன் பிசாஸ் அங்க நின்னான் நான் உனக்கு தகப்பனா இருந்தேன் பிசாஸ் என்னோட பேச ஆரம்பிச்சான் நான் உனக்கு தகப்பனா இருந்து உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் உன்னை ஆசீர்வதிச்சேன் உன்னை பாதுகாத்தேன் உனக்காக மக்களை கொன்று குவித்தேன் புகழும் அதிகாரமும் கொடுத்தேன் அந்தகார உலகத்துல மக்கள் உனக்கு எதிராக இருந்தாங்க நான் அவர்களை கொலை செய்தேன் உன்னை பாதுகாத்தேன் உன்னை பயன்படுத்தி என்னுடைய ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்துல கட்ட போறேன் என்னை விட்டு விலகி போக போறியா என்னை விட்டு தூரம் போக போறியா நான் பிசாசுகளின் பாஷையில அதோட பேசினேன் இல்ல நான் அப்படி போக விரும்பல நான் குழப்பத்துல இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னேன் நீ அப்படிதான் செய்ய போற நீ என்னுடைய மதத்தை வெளிப்படுத்த போற எனக்கு இந்த உலகத்தின் மேல இருக்கிற அதிகாரத்தையும் வல்லமைகளையும் நீ உலகத்துக்கு காண்பிக்க போற உன்னை நான் இந்த உலகத்துல பெரிய வல்லமை உள்ளவ நான் நியமிக்க நினைச்சிருந்தேன் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உன்னை வச்சுதான் நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட போறேன் இந்த காரியங்கள் அவன் சொல்லி ஒரு வித குழப்பத்துல இருக்கும்போது என்னை பற்றி கொள்ள அவன் விரும்பினான் என்னை அழிக்கும்படி அவன் விரும்பினான் அப்போது சிலுவை காட்சி அளித்தது தொடர்ந்து ரெண்டு மூன்று சிலுவை காட்சிகளை பார்த்தேன் அப்பொழுது நான் சாதாரண உடையில் இருந்தேன் அந்த சிலுவைய அவன் மேல அப்படி காண்பிச்சேன் அவன் முன்னால திரும்ப திரும்ப காண்பிச்சேன் அப்போ ஒரு குழந்தைய போல ஒரு சின்ன பிள்ளைய போல அவன் அப்படியே தடுமாறி கீழே விழுந்தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு நான் வேகமாய் ஓடி அந்த வழியாக தப்பிக்கொள்ள முயற்சி பண்ணினேன் அங்கே ஒரு வழி இருக்குன்னு நம்பினேன் அன்னைக்கு நான் நம்பின நம்பிக்கை நம்பிக்கையே இல்லை அங்கே தப்பிக்கும் ஒரு வாய்ப்போ வழியோ இல்லை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் முடிவு எனக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான பயம் என்னை வேதனைப்படுத்தியது என்னால் அதை சொல்லவே முடியல அது ஒரு பயம் பயங்கரமான பயம் எல்லாம் முடிஞ்சது போன்ற ஒரு பரிதாபமான நிலைமை சந்தோஷத்துக்கு மாறானது அது சமாதானத்துக்கும் வாழ்க்கையின் எல்லா நன்மைகளுக்கும் எதிரானதாக அது இருந்தது அது ரொம்ப மோசமான ஒரு இடம் நான் அங்க இருந்தா என் குடும்பம் அங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க என்னைய எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க என்னை எப்படி பார்ப்பாங்க அங்க நான் பார்த்த பாதை வழியா தொடர்ந்து போனபோது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அங்க ஒரு கதவோ ஒரு ஜன்னலோ இருக்கும் அப்ப நான் ஒரு பிளவை அங்க பார்த்தேன் பிசாஸ் எனக்கு அதை காண்பித்தான் இப்ப நான் உன்னை அழிக்க போறேன்னு சொன்னான் அப்ப என் கழுத்துல இருந்துதான அந்த பாசிகளை எல்லாம் காண்பிச்சு பாரு இதெல்லாம் என்னை பாதுகாப்பதற்காக உன
பிடிக்கும்படி என்னை அழுத்தும்படியே அவன் தான் என்னால் முடியாதுங்கிற நிலையில் இருந்த திடீரென்று சிலுவை எனக்கு முன்பாக வந்தது அது என் முன்னால் வந்தது என்னை காப்பாற்றிச்சு அவர் என் மேல வச்ச அன்பு அந்த சிலுவை அதுதான் என்னை அன்னைக்கு காப்பாத்திச்சு ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கைக்கு போகும்போது அந்த கிருபையை நினைப்பேன் கிருபை இறக்கமும் எப்படி வந்தது பார்த்தீங்களா கிருபைக்கு இறக்கத்துக்கும் என்னுடைய இருப்பிடம் தெரியும் கிருபையும் இறக்கமும் என் வாழ்க்கை குறித்த திட்டம் இருக்கு நான் இருந்த அந்த அசுத்த வல்லமையில அதன் ஆளுகையில அந்த பாதையில நான் இருந்தா என் வாழ்க்கை நரகத்துல தான் போய் முடியும் ஏசு கிறிஸ்து என் மேல் அன்பு வச்சு என்னை ரட்சித்தார் என்னை குறித்து திட்டம் இருக்குன்னு சொன்னார் நான் உன்னை அதிகமா நேசிக்கிற மகனை நீ நல் வாழ்க்க வாழ்வ உன் வாழ்வு நரகத்துக்குரியது அல்ல அப்படின்னார் என்னுடைய ஆவி என் உடம்புக்குள்ள வந்தது நான் எழுந்து தேவனிடத்தில் முழங்கால் படிவிட்டேன் அந்த மாந்திரிகத்துக்குரியதெல்லாம் வெளியில போட்டேன் அந்த தெய்வ வணக்கத்துக்குரியதெல்லாம் வெளியில போட்டேன் அந்தகாரத்துக்குரிய எல்லாவற்றையும் தூக்கி தூர எரிஞ்சேன் நான் விட்டுட்டு வந்த அந்த சாத்தான் மார்க்கத்தார் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து என்னை கொல்ல நினைச்சாங்க அவனுக்கு ரொம்ப தெரியும் நம்முடைய ஆளுகை அழிச்சிருவான் அவனை கொன்று போடணும் இனி அவன் நம்ம இல்லை ஒருத்தனா இருக்க மாட்டான் அவனை அழிக்கணும்னு நினைச்சுவாங்க அவனை அழிக்கணும்னு நினைச்சாங்க என்னை கொல்றதுக்கு வந்தாங்க என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாமே அவங்க செய்தாங்க இரவும் பகலுமா தொடர்ந்து என்னை அழிப்பதற்காக முப்பது நாள் காத்திருந்தாங்க அவங்க தங்களுடைய எல்லா வல்லமைகளையும் என் மேல பிரயோகித்தாங்க முப்பது நாட்களும் தொடர்ந்து அவங்க அதை செய்தாங்க என்னுடைய படுக்கையில அவங்க என்னை கொல்ல பார்த்தாங்க என்னுடைய பக்கத்தில் படுத்திருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்தது ஆனாலும் அவங்க எனக்கு கொடுத்த உபத்திரவம் சொல்லி முடியாது அது மிக மிக பயங்கரமானது என்னுடைய பணத்தையெல்லாம் பறிச்சாங்க என்னுடைய பொருட்களையெல்லாம் பறிச்சாங்க என்னை அழிக்கணும்னு அவங்க மிகவும் வெகுவாய் பிரயாசப்பட்டாங்க எனக்கு பயமா இருந்தது அதுக்கு முன்னால நான் எதற்குமே பயந்தது கிடையாது இயேசுவை நோக்கி ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு எப்படி ஜபிக்கணும்னு தெரியல என் சகோதரி ஜோம் பண்றத பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய பக்கத்துல உள்ளவங்க ஜோம் பண்றத பார்த்திருக்கிறேன் ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் செய்யற மாதிரி கோர்வையா ஒரு ஜபத்தை எனக்கு சேர்த்து செய்ய தெரியாது ஒரு நாள் நான் ஆலயத்துல ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்ப ஆண்டவர் இடத்துல தெய்வனே இது ஏன் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் போது நீ என்னை எந்த அளவு நேசிக்கிறேன்னு பார்க்க விரும்புறேன் அப்படின்னாரு எந்த அளவு நம்புறேன்னு பார்க்க விரும்புறேன்னார் விசாசானவன் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் கேட்கவே இல்லை நான் ஒரு சுவிசேஷகனாக இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறவனாக மாறினேன் ஆண்டவருக்கு வேலை செய்கிறேன் எதையும் எதிர்பாராமல் வேலை செய்கிறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கான ஒரு மாளிகை ஆயத்தமா இருக்கிறது ஒரு நாள் நான் அதை சென்றடைவேன் எனக்கு ஆண்டவர் அதை தருவார் என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்ல என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வெறும் திருச்சபை வாழ்க்கை அல்ல அது இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற மிக நெருக்கமான உறவு கடைசி வரை இயேசுவுக்காகவே வாழ்வேன் நான் மறிப்பேன் ஆனால் அவருடைய வீட்டில் இயேசுவோடு கூட இருப்பேன் எனக்கு தெரிந்த மாந்திரிகமோ அசுத்த வல்லமைகளோ பாவமோ எது ஒன்றும் என்னை இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்காது சாத்தானுக்கு நான் என்னை விற்ற போது என்னுடைய சரீரத்தில அடையாளங்கள் போடப்பட்டது ஆனா இப்போ சிலுவை அதான் என்னுடைய அடையாளம் அதான் என்னுடைய வாஞ்சை அதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை அதுல நிலைத்திருப்பேன் அதுலயே மறிப்பேன் சாபமா இருந்தேன் இப்போ ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன் எனக்காக அவர் சாபமானார் அன்றுடைய பிள்ளைகளே சாட்சியை கேட்டீங்களா எவ்வளோ ஒரு கோரமான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து மகிமையான வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கி இந்த சாத்தான் தான் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி 